。好，我们讲说呢，在今年选举年，美国希望尽量大事化小，小事化无，但问题是这一场。他 hold 不住，好，这个是以哈战争。到目前为止呢，大家就在问以色列是不是真的杀红眼了？原因是因为这个是救援补给部队啊。世界中央厨房他们基本上呢有一个救援车队，希望把物资送到了加沙走廊里面。结果三台车竟然是被攻击，而且是接连被攻击，所以他们就很生气的说，这根本就是以色列方面有计划。足量的攻击，他就讲啦，说车队全长超过 1.5 到 1.8 公里，然后呢，第一台车遇袭之后，他们赶紧跑到第二台车，可后来第二台车也被攻击，他们才挪到第三台车。你想，一个一个被袭击，这真的是误击误伤吗？还是他们为什么要这样子攻击补给车辆？白宫现在的讲法是说，他们收到的资讯是没有证据显示他们是故意的。那什么意思呢？就是哎，所以他们已经讲对这个有责任，但是他们不是故意的。那为什么要这么做？现在呢？世界中央厨房的员工遇袭之后，拜登表示他也会跟纳塔尼亚胡，也就是以色列总理通电话，表达不满。但除此之外呢，能不能做点事情啊？你这个表达不满是真的在表达不满？大家想问的是，还是是做给大家看说，哎？针对于人道救援这个部分，有受到的攻击，我会帮你们表达不满哦。现在基本上啦，大家都在问以色列这边呢，他们一直在出手，没有要把动作停下来，甚至直接打到了伊朗驻叙利亚的大使馆。现在呢，伊朗这边最高领袖已经讲了，说一定会报复。美国赶紧跳出来说，这跟我没有关系，一切都是以色列所为。强调的是什么？强调的是说。他没有跟我讲啊，他就自己去打了。所以呢，我知道，哎、欸，应该是他打的，但是我真的不知道，所以不要算在我头上。毕竟伊朗这边的讲法就是，不管怎么样，他觉得美国，你有提供军火给他，你就是有直接责任。这边美国切得很清楚了，不要对美国进行报复。好，现在呢，在伊朗这边，他们有直接提到说，在这一次的这个紧急会议上面，除了美、英、法三个西方国家之外，基本上呢，所有各国都对这一次的事件提出谴责。但是美英法就是没有对以色列提出谴责嘛，所以他们就认为美国你真的能够置身事外，安然无事吗？俄罗斯再给他补一枪，他说了：“哎，你们美英法投不谴责的，投反对的，这个如果是你们自己的大使馆遇到，你们会是这样的一个反应吗？将心比心吧，你们这样子的一个讲法，就是你们所谓的基于规则的。”国际秩序吗？现在在以色列内部，基本上呢，可能是出现了两种不同的声音，一种就是支持现在的政府持续强硬的作风，继续打，继续攻；但另一种是希望说，是不是我们应该设一下停损点，设一下止血点？所以呢，在以色列反政府这边的群众已经开始聚集到纳塔尼亚湖的官邸外面，哎，希望说呢，你赶紧下台吧。数千名的示威者是拿着火把走进了这个纳塔尼亚湖的官。底附近，那当然了，这后来整场活动就因为情绪比较激昂，所以有出现了一些骚动或者是一些骚乱。好，可是呢，纳塔尼亚湖它现在身体是微恙的，所以呢，他也知道现在在外面，在以色列这边有这股情绪是迎他而来。但讲是这样讲。以色列真的会换人做做看吗？毕竟啦，他们的这个暂时内阁部长已经有说，希望能够提前来改选。好，内阁制呢，如果改选国会的话，纳塔尼亚胡会不会真的下台？纳塔尼亚胡这边讲啦，应该是不会。为什么？因为他直接说你这个叫搞政治。现在是面临什么样的一个政府？以色列的。国家大事，你在这边搞政治，你在这边出乱子。好，那塔尼亚胡现在是在赌什么？赌一个政治赌博。这个时候在空袭以色列，当然大家都知道了，这基本上呢就是会影响到美国。那美国的死对头就是伊朗，所以呢，你这个时候打伊朗跟美国，基本上说两边在反制，他在玩一种正式的博弈。那另一个层面来讲啦，他也知道拜登基本上也是希望他下来的，所以这个时候的出手是不是能够让拜登这边跟以色列的伊朗之间的对垒，让拜登跟自己距离再近一点点，把他拉回来一点点？对于年底的选战。美国这一局就很重要了，因为该怎么做，有可能影响到的就是他们最后的选举趋势走向。请教一下赖老师，因为现在大家看不下去，拜登说他也看不下去的是，他攻击的是联合国这边他们所派出来世界中央厨房的救援车队。
我觉得内塔尼亚<咳>，抱歉，我觉得内塔尼亚胡他目前处在一个困境了，因为他明确的感受到这个拜登要背叛他，要抛弃他了。嗯，呃，拜登之前事实上就把甘孜啊邀请到美国去，是啊，那内塔尼亚胡就已经相当的不满，他认为拜登在破坏以色列的团结，为什么呢？嗯、因为甘孜是最有可能取代这个内塔尼亚胡。的政治领袖，呃，所以当时当拜登跟甘孜在会谈的时候，那时候内塔尼亚胡就已经隐隐约约的感受到这个拜登很有可能会抛弃他，嗯、那他当然就提出提出了当时跟拜登有强烈的抗议，结果我们看到了这个果然在安理会啊，拜登投下了弃权票，这个对内塔尼亚胡来说的话，就是你对我的背叛，那怎么办？那安理会的一个决议是，斋戒夜的时候不能够动手，必须要停火。以色列确实没有对于加沙地区的医院进行动手，是。但是问题是，他对于黎巴嫩，也就是的真主党动手了；他对于这个伊朗的大使馆啊，就叙利亚驻伊朗的大使馆动手了。而之前他也对于叙利亚就开始用轰炸的方式，那就要挑起这个美国跟周边这些国家之间的一个争端哦。那也就是要把美国拖下水，那目前来讲看起来拜登是有所节制了啊，可是这样做还不够，我觉得这次内塔尼亚胡是已经激进疯狂了。为什么？因为这个中央厨房他们有明确的说，他们每一次的行动都有跟以色列提前报告，没错，而且呢路线都有说，车队有多几辆都有说，都很具体，就是因为避免被以色列认为啊说误解或是误击。所以一切都很透明，一切都很明白。这样的情形下的时候，以色列还是攻击了。我想这个已经是孰可忍孰不可忍了啊！那对于美国人来讲，如果在袒护的话，美国人在国际之间就毫无诚信可言了，就完全没有地位。我觉得以美国也必须要跟内塔尼亚胡要严正，但是为什么要这样做？其实内塔尼亚胡的目的是削弱这个人道援助的力道，嗯，因为大家还是会害怕。那就削弱的话，这个对于这个以色列来讲就是有利的一个地位。可是现在为什么美国怕伊朗借这个机会去报复美国啊？因为美国在叙利亚的北部有军事基地，在伊拉克也有军事基地。可是，在过去我们这么多年来都听到有这个民兵组织攻击美国的军事基地，可是从来没有人伤亡。嗯，这很有学问哦，怎么可能会没有人伤亡呢？那就是意思意思打一下，但是不让你伤亡。是，可是当要报复行动的时候，就必须要有人见血，嗯，也就是要有人死。那这样的情形下，只要有美国的大兵死了，被打死了，那美国就一定要有反应了。对，一旦有反应，那当然就是跟伊朗之间的战争。如果是如此的话，就刚好就是以色列想要看到的，就是内塔尼亚胡想要看到的，所以美国才一直提醒这个伊朗，不要借这个机会报复我。跟我没关系，不是我干的啊。那当然，如果是伊朗的决策者，我倒觉得他目前来讲，如果避免美国被卷进去的话，最好不要优先攻击这个美国，应该要优先打击的是以色列。嗯，可是又不能够去打到以色列平民百姓，因为打到以色列平民百姓，又会激起美国的犹太人要求他们的政府要出兵去保护以色列，那情况又卷进去了。简单来讲，就是你要如何把这个灾害控制，又不要让这个问题更加的复杂化。但这一步真的很难。来请教岳老师，因为呢，他就是直接打人家大使馆，这基本上在国际上这样子的一个作为，你就是直接更加挑衅嘛。我四月一日听到说是以色列轰炸叙利亚首都大马士革的伊朗大使馆的时候，我以为是一个愚人节的玩笑啊。后来发觉这个事情实在是太严重了。这个严重的事情的话呢，其实我仔细深究一下其中的原因啊，我先把答案说出来啊，就是说呢，以色列的话呢，要这一场战争从十月二去年的十月七号打到现在，超过一百六十天的情况下，结束不了。以前我们听过以色列打仗都是六日战争、七日战争、十日战争，现在一下子打了快
，哇，不得了了，一百一百一百五六十天了，你知道吗？现在以色列本身来讲，兵源是一个大问题啊。嗯、他们也以以色列人很爱国，没错、啊，但是你也爱不爱到这种地步啊？因为在美国的犹太人也开始反对了。现在纳尼纳坦尼亚胡做的事情啊，就是说斋戒月要直接攻击拉法的话呢，恐怕一个小地方哈、啊，一百四十万多万人的情况下，他大家大概在国际上的情况下不行，但是。目前为止，纳达尼亚胡面对国内的情况，以色列的国内的话呢，原来啊，他跟司法单位就是对着干，对不对？对，大家如果了解，那司法单位的话呢，居然是把那种正统的那个正正统的，就是戴着高帽子、梳个小辫子的那个犹太人呢，他们本来在以色列不用当兵的，现在取消他们的。取消他们的待遇，要他们当兵去，然后呢，这个时候他们就搞花样，然后呢就是示威。所以当然有野狐呢，最近也不幸运啊，得了疝气啊，所以说开刀，所以才变得很憔悴。但他其实是个硬汉移民啊，但是他这个里面的情况下当中，以色列如果没有兵员的充实啊，那他的这个场战争越来越麻烦。现在以色列跟谁交战了、啊？现在以色列跟哈马斯。跟真主党，然后跟那个胡塞武装，这个都是伊朗支持的，是伊朗的代理人战争啊！现在他直接一不做二不休，直接干到伊朗的头里头啊！你要了解，轰炸大使馆代表三层含义啊！第一个就是宣战的、啊。嗯嗯，哎，然后第二个的话呢，对于叙利亚讲也是宣战，然后第三个的话呢，伊朗本身在算这个账的时候呢，他不会放掉美国的，所以说纳坦尼亚胡他只有一个目的，就是要拉美国下水。我坦白跟他讲啊，大家要了解啊，你等到以色列突然出现有亡国危机的时候啊，那个整个民意的又翻转起来了，因为以色列有很多人是不准许他亡国的。如果一亡国，以前我这个做科学哲学的时候，请从特拉维夫请过一个人来这个演讲的时候，我就问他说，为什么你们每一次都要打胜仗？他说我们一次都不能输，我们输了以后呢，全部就结束了。哦，啊，这个仇恨太深了，所以他那个时候跟我讲这种情况，在我听了吓一跳，所以我对这个事情啊非常有感觉啊，就是纳坦尼亚胡目前为止就是拿着以色列的国运呢、啊、跟美国对赌，然后美国本身呢、啊，大家可以看得到，美国真的是焦头烂额啊，拜登不得不拿起电话来打给习近平啊，想要问一下这个问题该怎么办的。是，来请教郑老师，以色列公然的轰炸叙利亚里面的伊朗大使馆，就是刚刚岳老师讲，他是公然侵略，而且侵略两个国家。这个是违反国际法，他他这是是个国家恐怖主义，那根本就是一个大侵略者。那如果说那些美国、西方国家俄乌战争说大骂俄国，那为什么这次不出来呢？英国、法国就不出来谴责以色列呢？这是个双标嘛？哎，比较有趣的是，美国人马上撇清说我们没有参与，不但这样子，以色列事先也没有告诉我。嗯，你知道他们这个联合国里面这个代表这样子辩解的时候，俄国的驻联合国怎么修理他？说哎。你们不是一向表现非常以情报的掌握自豪吗？你们什么东西都可以掌握，包括可以预测什么呃音乐厅事件这样。你们怎么这一次以色列要轰炸伊朗大使馆？你说你们什么都不知道啊？为什么我们都没有参与？就讽刺他，就是你这个撇清未免太 low 了，未没有没有办法公信力。这个是一个公然的攻击行动。嗯，另外一个，加沙已经惨无人道了。那在这种情况下，国际救援组织。这个国际的中央厨房，这个人道救援的以色列照打不误。你打平民已经很可恶了，救援平民的他都是打架，意思是说不要你们来插手。哎，这种情况美国人怎么面对以色列这么残酷？他说没有证据证明以色列是故意的。意对，我靠，你怎么忽然间可以这么厉害呢？啊，嗯，那我是不是也可以讲说没有证据证明美国没有参与？嗯，没有，那就是就就反过来就是你有参与嘛，没有证据证明你美国没有参与，你这样子帮以色列那扯，没有证据证明以色列是故意的。我跟你讲，不要讲说你们啊是不是在唱唱双簧，像刚刚两位前面讲的，以色列现在是有点失控，但是我们要同情美国吗？这个是你养虎为患的，现在以色列这只老虎这个种出去到处咬人，不听控制，你养的嘛。你是事主，你当然要负责任嘛。今天以色列像个疯狗一样，我认为他是故意的。为什么？有时候你这个疯狗最可怕吧？你正常理性的时候，因为他会觉得说你可以推推测你的行为。以色列现在那天那堂以后就打，咱说我就是疯了啊，疯的最可怕，谁敢来惹我？他已经到了生死关头，而且展现出为什么要去轰炸那个平民。为什么要轰炸救援平民的国际慈善组织？嗯、而且连有什么波兰的、就是澳大利亚的照照干不误，就刚刚前面讲清清楚楚，然后就是有意的，然后嘴巴说我不是故意的。
他就是要给全世界散发一个讯息：谁敢惹我，我是六亲不认为，我这什么东西都豁开了。嗯，这个才是他真正要传达的。然后，那美国在这种情况之下，你如何面对这个呢？你平常不是一副正义凛然的样子吗？结果在联合国里面被俄国那个代表把他臭臭到，简直是不堪到的极点。但我要讲回来，这个国际上这么大的事情。在台湾，在绿营里面，我像我们这种节目会讨论，几乎说是不讨论的。对，好像那美国没有发生这个事情，以色列没有干这些事情，你们可以自外于这个东西到这种地步吗？嗯，台湾可以到这样的一个地步吗？你们要引以为戒啊！你们所崇拜的以色列，你们所认为可靠的美国，专门干这种惨无人道，而且做事不负责任的事情。你们今天就算要搞台湾独立，难道不应该心惊肉跳、引以为戒吗？可以这样子搞吗？所以我是说，台湾简直是堕落到了这个极点。这件事情在全世界引起轩然大波，到底后面会怎么样发展？是的，你这个时候千万不能中以色列计啊，就被他拖下去。可是说真的，以色列跟美国在这次在全世界几乎是正当性是荡然无存，全世界大多数的国家都是站出来公开的谴责，特别是中央厨房这个事情。嗯，只有美国还在那边辩，还在帮他讲。叫做一个有人权的国家，要在国际上伸张人权正义，笑话到了极点。嗯，所以拜登告诉大家说：“有啦，要打电话了。”我会跟他说：“<笑>我很不满。”好，我们先进广告好，我们前两节都有讲到哈，习近平跟拜登这一回通电话了，但是中方这边强调，我们是应拜登之邀跟他来通电话。通完电话之后呢，下定掉了部长级的外交即将要启动。好，第一位来的是谁？是叶伦，已经在昨天启程到北京这边来进行访问。据说布林肯呢几个星期之后也会接续着来，大家就开始来问了。所以拜习通话这通电话背后的含义？应该要怎么样来认识他？好，大陆的学者呢，他们认为啦，就是呢，要告诉大家说呢，定调的作用。不表示中方能够接受美方在一些领域的打压遏制，但是呢，彼此之间还是要有交流，还是希望能够互通有无，也就是那个刹车鼻必须要在。好啦，这一次的这个会谈之后呢，真的分歧有减少吗？两个大国之间虽然说有对话，但是你要说解冻。部分的普遍，大家认为还是差得远了一些些。好，毕竟啦，现在呢，这样是维弱维持住那个脆弱的关系。可是你的经贸战，今年他们又要选举，还会有很多所谓的抗中的部署都还没有出现呢。所以彼此之间也都在做一个嗯缓冲，希望彼此呢能够有对话，不要让状态第一时间就恶化下去。希望能够来解释，说给你听，让你能够理解我的用意是什么。可是。科技、经济这两个基本上，现在今年一定还会有动作。好，因为叶伦呢这一次来，那虽然再一次重申，美方不希望跟中方这边来脱钩，但是他出发之前去智库演讲的时候都讲了，我再去中国，我一定会跟他讲，哎，我们不能接受所谓的不公平的贸易环境哦。还有你们那边啊，生产产能过剩，我们不会坐视不管。这一些呢，他就特别提到了，是要保护新兴。产业不受中国的冲击，新兴产业到底是什么？他其实也有很明确的讲，就是新能源车。甚至呢，在他出发之后，马上美国这边又发了四百多页的报告，里面呢就讲到。中国四十五页通通在讲什么农产品啊、非市场政策啊，还有数据政策方面的一些障碍。那当然啦，对于中方来说，因为他这一次呢也会跟刘鹤啊。或是何立峰等等的重要的财经官员都会会面，中方就直接讲了，期待你来啦，但我们还是希望大家能够怎么样，能够相向而行，妥处分歧，不可能都一样啦啊，我也知道啦，但是大家好来好去，不要把话说得太死，白话讲。就是这样。好，到目前为止呢，大家就开始在说了。网络上面，大家说他这一次来大概会做什么事？五天的时间嘛，网友帮他排了一下：第一，卖美债；好，第二呢，大概呢就是可能会失败。那就播音，那大概呢可能哎、呃、会失败。在中国的经济学家找知音，因为他上次来。基本上也是跟了很多的女性的中国经济学家呢，来彼此互通有无。那他来希望能够接收到什么样的讯息呢？现在呢，萨克萨就直接讲了，这是
哥伦比亚大学的教授，他特别提到，美国其实应该要先停止抹黑中国经济啊。你去跟人家对话的时候，彼此才能够获得真的真诚的资讯。如果说呢，你一直用经济的问题在攻击中国，或用抹黑的方式在攻击中国的话，其实很难有真正的对话。因为呢，到目前为止。中国真的是你来我欢迎你，但是他也在做他自己的一些战略布局，比如说了王毅，王毅现在呢是跟辽国这边的总外长来会谈，那这一次新制生产力也是他们在两会里面提出了一个新词了，说呢希望为周边国家的现代化也提供一些新的动力，东南亚这边的。呃，民众基本上呢，普遍来说观感开始有些改变。过往他们确实跟美国这边比较友好的意向，但现在新的一个新加坡智库做出来的是说，百分之五十点五的人其实是偏好与中国结盟的。哎，换句话说，经济真的还是在这边那个政策外交上面起到作用了。印度这边呢，则是说，哎，其实你要想想看呐、啊，现在呢，在有案外包的部分，美国都是考虑跟我们在一起啊，制造业哎跟。我们在一起啊，所以呢，我们一定是跟中方这边来竞争。可是他讲完之后呢 ，CNBC 美国媒体哦，哦 ，CNBC 报道说，其实啦，你最大的还是必须要先打败越南之后，然后呢，把你的税务降低，提升你的供应链效率等等等，你要做的事情还有很多，你才能够提到说你要跟中国来竞争。现在确实在中国这边呢，说亿万富豪虽然说是少了一百五十。五人，但是呢，仍旧还是全球第一的。印度呢，发展的虽然很快，可是现在呢，是不是能够真的迎头赶上？好在现在呢，中国跟印度为首，中全国的央行已经连续九个月增持黄金。大家开始在看的是今年的金砖，这两个国家虽然跟美国之间的立场不一定。的一致，但是问题他们都是金砖国家。今年的金砖国家金砖会议跟美元之间的一些政策的定向，有可能就会影响到未来这一系列的趋势发展。当然，也要请教的是赖老师，因为呢，现在人叶伦在飞机上吧，啊，应该已经抵达了。好，那现在呢，他们在元首通话之后的定调就是部长级的外交再次启动。呃，我个人认为这一次的通话是为了通话而通话。啊，为了讲电话而讲电话，也就是美国发现中国大陆事实上把联邦政府晾在一边。美国、中国大陆在这段时间只跟地方政府来往，例如说跟加州的州长走得很好，嗯，然后也跟美国的大企业、还有美国的商界的领袖，还有就是商会们，那么有所会谈，呃，也跟美国的中学生啊，那么有交往，邀请了五万个中学生，目前第一批已经到中国大陆访问完回去了。那也就是说，大陆应该是把它定掉，说那你这个联邦政府既然很难来往，那就把你晾在那边。那也就是基本上是跟地方政府来做交往。呃，对于拜登来讲的话，不能够让这种情况一直下去。所以这次是为了打电话而打电话，就是说 ，Hello， 我还在，你愿不愿意接我电话？然后当然，习近平就说可以啊，你要打电话来，那就接一下吧。嗯。那所以你说会有什么结果呢？我觉得没有什么结果。目前拜登。呃，唯一促成的结果是两个。第一个呢，就是说，那我的叶伦跟布林肯可不可以去你中国？那当然，中国人一的回答就是说，可以啊，要来就来吧，欢迎啊。嗯、但是，呃，叶伦要在这次要在中国大陆待六天，呃，我个人推断不会有什么结果。那布林肯接着又去的话，我的推断也不会有什么结果啊。但是，只要不吵翻天就可以了啊。那华为也就是在叶伦到中国大陆的时候呢，那么结果改变了他的宣传策略，他的本来这个 M 七七零啊要先发布，要有个发布会，现在据说突然间取消，就直接开卖了。那这个手法就跟这个人们多时代很像了，嗯，哦，这样的一个先锋计划很有可能就直接开卖啊，这个七零了。那这样的情形又很有趣了啊，这个对叶伦来讲的话。呃，你越压中国，那中国大陆就越做给你看啊，这样的一个其实。不过我觉得在这一次，习近平有做了几件事情。第一个就是一损，啊，二警告，然后三加条件啊、嗯。呃，什么叫一损呢？因为习近平跟拜登讲话的时候，因为想两国元首讲话嘛，元首讲话的时候，他有讲到说中美的关系啊、呃、有三个原则，哦，以和为贵，以稳为重。可是我觉得重点是在于以信为本啊。嗯嗯那就再度的告诉你说，嗯
要有信用了。嗯，哦，那你想想看，一个领导人一天到晚被讲你没信用，这是很难看的哦。因为拜登已经在全世界已经有一个刻板印象了，就是言而无信，他的团队啊讲出来的跟做的都是两回事，而且讲话不可靠，不要相信啊、哦。我觉得这个刻板印象是越定越深的，这第一个。二警告，警告就是台湾的问题不会听之任之。贸易战的问题不会坐视不管，这是二警告。然后三呢，加条件加了什么呢？过去是四不一无意，后来在巴厘岛会谈的时候是五不一无意，嗯，今天在电话中的时候是六不一无意又加了。所以我想越来越多单子越来越长，是呃，看起来啊，中国大陆已经没有打算跟拜登政府好好的来谈了，因为这个政府改来改去，变来变去，坦白说，谈的也没什么意思了，嗯。是，请教一下岳老师。呃，我我有一点不一样看法。好，我认为叶伦他去之前的他说了一个观念，非常具有新的意思哈。是，因为大家他是做的讲说是，呃，若借倾销解决产能过剩的问题啊，那因为他实际上他这只是讲了他的一半的话了，另外他后面有一半呢，就是说。基本上的话呢，我们通常都知道啊，任何的不管高科技的产业，或者说是什么好东西，包含盾构机在内，只要中国做得出来，马上砍成白菜价啊，你就了解这个含义啊、嗯。那么为什么中国的产的东西的话呢，价格会这么便宜，而且有物美价廉的情况，包含新能源车啦，包含光伏板啦、啊，包含他们的锂电池啊，这里面的话呢，拜这个这个老太太的解释啊，叶伦的解释啊，是认为说中国的劳工太便宜了。啊，那么这个的话呢，我看到一个报道，确实是有很多大老百姓挺窝心的啊。就是说，相较于美国而言的话呢，大陆一般劳工的薪资确实非常低了啊。相较于美国来讲的话呢，前不久因为美国的劳工本身来讲的话，懂得抗议罢工示威，又利用选举让拜登跟川普一起同意他们，所以所以说美国的汽车工人罢工达到了前所未有的成功。那在这种情况下的话，那么这个叶伦这一次他提出的观点跟以前的不一样啊，他以前的话主主要是呃强迫你来买美债啊什么问题，但是美债的话呢不好意思来强不强迫的问题，因为大家要了解啊，十年期的美债的利息本身来讲是国际货币的基本上所有的货币当中的基本的共同的价格，是市场中很重要的定锚的力量，所以美债并没有像大家想象中好像那么麻烦，因为这个世界上除了美国的能够稳定货币以外，还真的找不出别的国家能够取代它的位置，所以这。一点来讲的话呢，我觉得叶伦这次的话呢，他的表现，他算是打到要点，但是这个要要这个能够提升这个劳工的这个薪资的问题的话呢，我觉得看他怎么做了，我倒是有一点期待，这个是有一点心意。不过我自己这边在。我再次解释一下，针对你刚刚提到有关于呢新加坡做的那份东南亚的资料，哎，因为我看了那个资料以后呢，当中呢我就会强调，你如果仔细看那个资料当中啊，老瓜就是辽辽国老老挝就是这个辽国以外呢。有另外有三个国家，他们对于中国的喜好感呢、啊，就跟去年很不一样。每一个国家涨了百分之二三十啊，汶莱，嗯，印尼，马来西亚，嗯、啊。那再加上老瓜，老瓜的话呢，他本身来讲，老瓜喜欢中国的话呢，像中国在里面修了高速铁路啊，那就突然有面子了，因为老瓜本来是很落后的，对不对？很回佛教国家嘛，对不对？但是我刚刚讲的汶莱、印尼跟马来西亚。确确实实都是标标准准的回教国家。那大陆本身针对现在中东所爆发的一切事情，从头到尾就是支持巴勒斯坦人，从头到尾就是强调四大原则：停火、协谈、协商、国际法、人道主义。这个观念完全没有错误。所以，东南亚地区的回教国家。尤其是马来西亚的安华，对中国现在的印象好的不得了，这是真正的重要的原因。就是说，以色列这个满搞胡搞的结果是要付出代价的。嗯，请教一下郑老师，拜登跟习近平啊，就通了、嗯、视讯电话了哈。一般的讲法说，这个是比较有点进展嘛，不是好事。那刚刚赖老师讲了，我基本上是比较同意的。那中国大陆有些人都比较嗨，你看，就像上面讲说是应拜登的邀请，是美方邀请，那才去打电话。嗯、所以呢，那个接着就是拜伦要去访问，那就就开始联想说，拜伦要来干什么？就是要有求于中国嘛，所以才通这个电话。啊，求什么呢？就是希望美国啊，这个国债，中国能够多买一点啊，或者至少你不要继续抛，继续抛，因为这这几乎全不是有中国，全世界大多很多这个国家都在抛售美债，然后大家抢黄金了、啊。那至少叶伦说你不要再干这种事，那更希望中国多买一些美债。我是觉得不管是真还是假了，我还记得二零二一年啊三月二十在安克拉治这个阿拉斯加
他们当时那个杨洁篪外交那个大佬讲说：“我把你们美国人想得太好了。”那句话绝对是惊天一击。那下面的前台是说：“你们美国人根本不是个东西嘛？为什么是这样子呢？”他就是言而无信。因为我们常常讲说，美国这么个大国，更何况跟中国这个大国，包括俄国，哎、欸，你这种至少讲话要像个样嘛，要搞阴谋，至少施加阴谋，或者你做不到的，你不要承诺。他可以公开承诺，然后就完全言而无信，不但言而无信，还翻脸不认人。然后中国你兑现了，你给他好处，他吃进吃进去，还过来吃人。这这这简直是这让人家觉得说，中国中国讲说你大国，把你像个人看，所以我是觉得说那个才是我们应该看中美，不管后面包括这个领导人见面，拜登一直有有有有他的企图嘛，但那个企图他就是散发一种气氛。大家晚安，我是陈燕莹，欢迎来到新闻大白话。接下来介绍是国内外大小事，要您听懂的话说给您听。现在介绍介绍是来宾，首先要介绍是公运人士郑春奇老师。大家好。以及国际政治专家赖月谦。主持人好，观众朋友大家好。还有台大哲学系教授袁举珍老师。燕莹好，各位观众朋友大家好。好，我们看到哈，昨天在立法院里面呢，虽然说发生了大地震，但是这一位贵客还是来了 ，AIT 主席罗森伯格。罗森伯格特别强调了，说身为台湾的朋友，会跟台湾人民站在一起。先来听听当时的画面。First, following this morning's earthquake,、uh, I just want to to say that I hope everyone will be okay, and I hope that we will hear good news, including in Hualien. Close friend of Taiwan, our thoughts are always with the Taiwan people in times like this. 好，这一次的会面比较不一样是什么？比较不一样是说呢，他很早就有发采访通知给大家啊、哦。第一点，因为以往罗森伯格其实相对的低调，还有一点就是什么？你看到了，我们刚刚其实可以拍到他的一些对谈讲话，开放媒体拍摄。好，不过你没拍到的是什么？徐小新爆料，他讲说呢，其实他有直接提到赖清德的五二零讲稿，特别关注这件事情。那某些层面来说呢，也觉得这应该就是会牵动到未来两岸。关系的高风险。那昨天的这一场的会面，也有人是这样来看的，说有没有可能韩国瑜就变成了美国平衡台海局势的砝码？最主要就是我们刚刚讲的，他们公开的释出这样的一个讯息，而且呢来拜会韩国瑜，所以大家就认为这是不是其实也算是美国平衡民进党政权的？一个呃所手法，因为呢，其实未来五二零即将就任的是赖清德。好，赖清德呢，现在基本上这次也有见到罗森伯格，因为现任的副总统。即将就任的总统，但是您看看双方的坐姿，哎，很明显的不太一样。罗森伯格感觉这个有翘个二郎腿，哎，相对的比较轻松一些些。那我们的非常正襟危坐的副总统呢，他就是还是维持着坐的挺挺的，好像请听他在讲些什么样的话。肢体语言算不算是一种政治信号？这、就是大家现在想要知道的。两岸之间在五二零之前。很担心会有任何的变化。现在人在对岸的马英九，在开启了一系列的拜访行程当中，今天来到了黄帝陵。这一次呢，他说参加清明公祭，遥祭黄帝陵。过往在台湾，他当总统任内，他去了六次。这一次来到当地，来看看当时画面。也希望我们来自台湾的年轻人，透过这次难得的机会，要更加牢记。中华文化与中华民族的根源，以及身为炎黄子孙的骄傲。谢谢大家。好，炎黄子孙，好，大家当然知道了。所谓的这个轩辕皇帝，那就是所谓炎黄子孙的老祖宗嘛。那如果说我们祖宗在那边，是不是两岸之间，它是有所历史上面？呃，或者是你说血缘上面，它是有一些关联的。这一次呢，大家都说八月十一号有可能会有马习二会，而这一位苏启啊，我们的前官会秘书长呢，他就直接讲了定海神针。现在呢，只要强调说和平稳定对于两岸来说就是加分。那当然啦，要告诉美方的是什么？其实就是传递一种和平的信念。那。同时强调，是不是习近平如果真的跟马英九会面，就是强调说台海这一块不会有事，给拜登一个人情呢？因为呢，其实，在前几天，拜登跟习近平两个人就直接通话了。拜登所强调的是台海的和平稳定，还有南海这边的问题。习近平也有讲到台湾问题，但他讲的是
，台湾问题是中美关系第一条不可逾越的红线，双方又一次的各自表述。大陆外交部又提到了，在南海这一边呢，他们也有强调，美方不应该介入中非的南海之争。最主要的原因就是因为在四月份，很多人说呢，这可能叫菲律宾月，原因是因为四月十一号，当岸田文雄日本首相到美国去访问的时候，菲律宾的小马可是其实也要一起过去，然后呢，在月底。左右，哎，美菲又开始联合的一个军演，所以呢，菲律宾这边有特别讲了，说如果是南海这边中方要干预补给的话，菲律宾说不限军事，也就是说呢，他们对于多面向性中国海警可能的侵略性行动会来进行反制。至于美国这边所释出的讯号，则是美日菲，我们刚刚提到的四月十一下个星期三国峰会。确实，他们就是会讨论到南海，同时也会讨论到美日菲在南海这边的加强协作。过往，美国常来这边跟菲律宾一起来讨论。好，可是现在是什么？现在是加入了日本，好像东海。哎，往下走一条线拉下来，第一岛链现在会有一些变化。回过头，我们想要请教郑老师，您怎么样来看好 A I T 的罗森伯格？他现在呢是很公开的跟韩国一见面，同时他也公开的面对媒体，但看不到的是疑似谈到了五二零讲稿。韩国现在等于是蓝营的最有政治位置的一个政治人物了哈。那罗森伯格，他就像你提到说，是要来平衡的。然后高调的，然后公开的啊，做了各种各样的安排，就是要散发讯息，啊，他蓝绿他都要平衡。那我的问题是，第一个，我们为什么要让人家拿来平衡？不管是平衡两岸，或者平衡蓝绿跟民进党跟国民党，我们为什么要被美国人在那边像傀儡一样玩来玩去？他玩平衡游戏，我们为什么是被人家玩的平衡的操弄的对象呢？光这个处境，光这个地位，卑微到不堪，这实在是很糟糕了。那你说好啊，在人家屋檐下不得不低头，但事实是这样子吗？我要问，我们需要美国比较多，还是美国需要我们比较多？真的摊开来讲，你说美国那么大，大怎么样？我们真有需要美国吗？我们今天台湾的自主，我们如果跟周遭改善关系，甚至两岸的关系处理好，我还需要美国干什么？美国真的是善意的吗？所以他今天是需要我们来玩平衡游戏，拿我们去当炮灰，他需要我们，所以他需要我们有筹码。你不是我在那大声讲，你看看东南亚其他国家，人家都是在大国之间平衡呐、啊，中国之间、美国之间，他们可以玩平衡游戏啊，是小国平衡大国之间的关系，从中博利。你就像刚刚提到那个菲律宾，菲律宾也是一任总统忽然间亲亲美，一任总统亲中，也是换来换去的，没有像我们永远在美国控制之下，像个我跟你讲，他让我觉得是这个太太上皇帝的特质，派来见龟龟龟孙儿子的这这个政府，那是难看到不行。你看那个翘那个脚。那个姿态，那个语言，他是谁？那我们变成沦落人是谁？他凭什么这样那个嚣张样子？我们每一个人都，我们的政治人物都板凳做三分之一这种姿态，卑微到不堪到不行。这真的是台独人的悲哀，或者台湾人的悲哀。我不愿意跟他们一起悲哀。我是觉得说，希望罗森伯格是最后一次了。哎，今年他来的特别勤了，已经是第五次。我总是认为，他是煞星。美国人来的都是煞星，绝对不是福星。我们一定要谨慎，我们一定要自知。当然，你说他昨天来刚好碰到地震，来者是客，人家礼貌性也给我们问候啊，关心。但我告诉你，他希望台湾能够平安。拜托，只要你美国人撒手，你美国人离开，你美国人不再玩弄台湾的命运，台湾才是获得最大的平安。地震当然我们有死伤，我们惊恐，我们都希望能够避免。但有时候说真的，比起美国，再讲一遍。地震给我们再大的伤害，我们都可以渡得过来。美国如果最后把我们送上两岸当炮灰，那就是万劫不复。所以我是说，大家应该摊开，就这样摊开来说真话啊。再讲一遍，人家礼貌性就说我这不应该这样子，可是我就高兴不起来嘛。嗯、那个就是冒哭和耗子假慈悲，讲一些光。真正来的目的是什么？讲清楚啊，不只是这次的目的。我们跟美国的关系到底是谁需要谁啊？有这么不平等了吗？不要讲我们缴这么多的保护业，拿不到保护，还要被他出卖，还要被他践踏。我是觉得说，真的，我苦口婆心，希望罗森伯格从此以后就不可能再来台湾了。台湾应该自主，台湾应该自己能够掌握自己的命运。
，好、哦、说、啊、A I T 主席啊，过往确实访台不会这么样的频繁，因为他其实就任第一年，但已经来了第五次了。大选之后已经来两次，五二零还会再来。那当然大家就会想了解说，美国现在是频繁的高官来到台湾，嗯，那到底是什么样的一个状态？他们在担心些什么东西？你想要请教赖老师，原因是因为现在人在对岸的马英九，当然了，他希望能够传达的是一个和平的信息，就像苏琪讲的那个定海神针，要强调的是。和平稳定对两岸是加分的，但是能够起到作用吗？努力，嗯，哦，我觉得马英九在做很大的努力啊、哦，因为希望在美中台之间，他能够起一个比较大的一个作用。当然，这也要看国民党本身的一个态度。也就是说，马英九他是前总统，前国民党的党主席，嗯，那问题是他对于现在的国民党的影响力到底有多少？哦，有多少的国民党的人愿意啊支持马英九继续走下去？呃，如果有更多的这个国民党的人愿意支持马英九继续走，那如果能够带动更多的年轻人也都跟着马英九这样走的话，那我觉得马英九在美中台之间寻找一个平衡、和平的力量就会很巨大了。哦，因为以目前来讲，如果说马英九能够跟习近平见到面，嗯，那谈到两岸之间的和平稳定的一个问题，这样的情形，其实因为马英九一贯是坚持九二共识的，所以既然拜登说他不支持台独，那他主张的是一个中国政策。既然拜登明确的说他主张一个中国政策，不支持台独，理论上讲，合理的推断，拜登就不应该反对九二共识。非但不应该反对，而且应该要支持九二共识。嗯，如果是如此的话，那这样的情形下，有九二共识构成两岸甚至美中台的定海神针，这个难道不是一个合理成章？呃，合理的事情，而且也是顺水推舟的事情嘛？是。所以我觉得，如果今天美国再度的强调，因为这次打了电话，美国又强调。说他是一个中国政策的原则没变，嗯，然后他又强调他不支持台独，嗯，那，你拜登就应该直接说，我们的主张就是九二共识，那不是就跟马英九的想法跟习近平的想法都想在一块了吗？嗯，那这样的情形就能够有效的遏制台独的发展嘛？我觉得这个才是合理的事情。现在的情况，我们最担心的是美国人说一套做一套，在演两面人的游戏。罗森伯格，不要忘了，在去年也来哦。你刚刚讲他那来好几次。去年六月的时候，他也跟尤锡坤见面了。尤锡坤当时就是立法院的院长，是，而且他们闭门会谈谈了一百多分钟啊。那现在一样，就是跟韩国瑜也见到面。韩国瑜是现在的立法院院长，所以他是行之如如仪。那么过度的解读是不必的啊。我觉得中评社的这个解读，我并不以为然。我觉得是过度解读了啊，因为对罗森伯格来讲，行之如仪，而他要在乎的是什么？你耐心的五二零，你会谈什么？我觉得他在这一点上，他传达美国的旨意，嗯，给赖清德，而且他要得到正面的回应，而且他要得到确实的保证。换言之，也就是以目前的情况来看，那他要求的就是你耐心的必须把。五二零的讲稿给美国审批，批准了才能够讲，而且必须照稿演出，不能脱稿而出。我觉得在这个部分里面，很有可能就在传达这个旨意了。这个旨意对于现在的民进党来讲，那当然就像圣旨一样，因为民进党他把所有的身家都压在美国人身上，那当然他敢忤逆美国人吗？我们现在在看赖金德的个性能不能够敢忤逆美国人，或者不敢，这点我也想看看。到时候你耐心的敢不敢？那么表达自己的独立自主的战略自主啊的想法。那菲律宾的事情，这次拜登其实是来探底线了，是因为之前故意动作做很大，四月份才开的会，也就是四月十号跟十一号才开的会。三月份的时候，美国跟日本就不断的吹风，说安田文雄要到美国去，对，然后小马克思要到美国去，吹了一个月的风啊。哪有这么伟大的一个会啊？然后接着又说，美日印澳要在巴拉望岛举行年度的军演，而且这次的军演就是反潜的军演、嗯、哦，这样的一个也在吹风，吹了很大的风。那吹风吹完了以后，拜登打电话给习近平，其实要探探中国的底线，因为美国
还是会怕在南海跟中国打起来。美国希望的是中国大陆跟菲律宾打起来，但是千万不要跟美国打起来。所以拜登是想做了解一下，你会不会到时候打我啊？你打菲律宾就好，因为我就是希望你打菲律宾，因为你打菲律宾就像俄国打乌克兰一样，打成代理人战争，消耗的是你，不是我。我美国什么都没发生啊，我还倒赚了一大笔钱。那如果可以的话，就是你打菲律宾就好，不要打我美国。那到目前为止，船是日本给的啦，哈。那请教一下岳老师，你怎么样来看？我要强调一下罗森伯格啊，他平均两个月来台湾一次啊。然后你看这张图片啊，翘着二娘腿啊，啊，然后呢，不用看，光看这个翘腿啊，你看那个赖清德那个表情啊，他基本上的话呢，就是承欢膝下啊,啊，非常孝顺的感觉啊。那罗森伯格的话呢，就是指导啊，一直在下指导间念那个的稿子啊。我个人会觉得啊，说句良心话了，如果说你国际关系走到这种地步啊，就是抱紧美国一只大腿，还不晓得是真腿还是假腿的情况下、啊，我觉得台湾人不是用悲哀形容可以了，就是说确实是在台湾出现的，就是问题，整个问题已经不是统独变成你要不要相信美国人的问题了，啊，那这个基本上的话呢，越不了解美国人呢、啊，他越相信美国人了、啊，啊，像春姐这种在美国读过书的人的话呢，他就根本不会相信啊，啊，这个讲明了这种道理啊，就这个道理，其实说穿就在这个问题啊。另外，我觉得马英九在大陆啊，我非常肯定啊，他能够接受邀请啊。重头戏当然在八号了，嗯啊，马英九前面哽咽的话呢，都是散发情绪了啊。我希望他八号的时候就不要再哭了了啊！我这真的很认真的这样讲了，因为他这个什么呢？这个情绪非常高昂、啊，因为我们台湾确实需要这么一个人的话来化解战争的危机啊。因为大家要了解啊，就是说是我们本身在台湾好好的工作，努力的教书啊，目的只有一个，就希望台湾好啊。我们是真正的为台湾好的人啊。那黄帝陵我去过，黄帝陵的话在哽咽讲到中华文化的时候，应该欢欣鼓舞啊。你哽咽个什么东西啊？莫名其妙，对不对？因为你现在有今天的话呢，这个民族没有灭亡都已经不错了、啊，对不对？如果你稍微懂一点历史啊，那你跑到中山陵，跑到孙中山的故居，也在那边哭，到这边我希望八号为什么呢？因为这个八号它本身的形式意义非常重要。他们会得到两种讯息啊，一个是公开的，一个是不公开的，就像是那个拜登跟那个习近平打电话一样啊。它里面实际的情况的话呢，我们先要了解，主要重要是在两件事情。第一件事情的话，为什么马英九在台湾的声望这么低呢？还要受到这么大的隆重的待遇，受到这种邀请，他自己要表现出来的话呢，这么激动啊，马英九真的是非常激动，很容易激动。我不知道为什么，但是我觉得他很激动。然后第二点的话呢，我觉得呢，舒淇这边讲的非常对啊，就说舒淇的观点是认为说是。到五年就 game over 了，马英九去的话是延长，可能变成六到七年才 game over 了。他的功用就在此啊，啊，只是说起本身来讲的话，他没有把这个话说得非常清楚。马英九本身的话呢，作为统派的一个这个曾经当过领导人话呢，这个没有太大的问题。但是他真正的一个最主要的一个关键，就是在于说他该做事的不做事，现在想要做事就靠哭，哭是没有用的了啊。另外的话呢，有的时候呢，要谈到这个菲律宾的这个问题，这个南海问题，我觉得啊，其实讲穿了啊，就是刚刚赖老师也讲得非常清楚啊，就是说美国设下一个战争陷阱，嗯，希望中国跳下去，这里头不会是打热战，但是会打经济制裁战啊，会打这个贸易打压战，会是打这个关税战，会打各式各样战争。其实我说句良心话，这些战争现在都已经在发生当中啊。所以说呢，目前为止呢，如果说做什么事情啊，美国目前做的事情，他所使用的招数，如果都是洋模的话，那么大陆后来做了非常好的应对啊。嗯，因为美国自己啊，如果你,你等下会看到国际新闻，就会知道，美国现在真的是应接不暇、啊，自己的内外都有很大的问题啊。啊，对于美国来说，今年很重要，因为它年底要进行总统选举了。那当然，也在这个节骨眼上，任何一个举动、举措，对现任的拜登来说，那是至关重要了。我们先进广告，等等回来继续说。